Hello， 大家好，欢迎来到由沈巨亮的探班 Ripple 首首次的直播活动。我是宁安如梦的燕林周俊伟。那当然了，今天呢，我也要客串一下 MC 的角色了。那接下来就有请我们的其他各位主创来介绍一下自己吧。行，你先。这么来呗，就啊，行行 ，OK， 来<笑> ，Hello， 大家好，我是张凌赫，然后在《宁安入梦》中饰演的是谢威。Hello， 大家好，我是演员白洛，在《宁安入梦》中饰演江雪宁。Hello， 大家好，我是王新月，在《宁安入梦》中饰演张哲。<笑> Hello， 大家好，我是刘心凌，在《宁安入梦》饰演的是沈芷一。哇，我现在觉得自己格格不入。为什么大家都那么舒服？然后我作为一个主持人，我还要穿成这样架在这里，这是我的人设，对，对对帅帅就行了，帅就行了，帅就行了。先生，这个衣服是在哪一场戏中出现的？文昭阁吧，文昭阁、嗯，文昭阁。我教我的学生宁二练琴的时候穿。嗯，我这件衣服是公主送给我的，所以只有在我面前可以。对对，你们都没见过，确实没，这确实没见过。对我这身衣服是在上新冠途中。嗯，张张张哲是不是总共？<笑>张哲有很多套衣服的，只是张哲的衣服总比较类似。对，张哲一样的。张哲是个清官，清廉的，而且清廉。而且我记得印象最深的是，我有一双鞋，<笑>就是去参加那种宴会的时候，然后张哲穿了一双有。冠礼那条纹的布鞋，那你要不要说一说那双鞋的皮鞋吧？布鞋，然后那个鞋是张凌赫的。张凌赫，谢威指着我说：“王轩，你怎么偷我鞋呀、啊？这鞋是我的吧？还还特意，胡忠老师在那还不是那鞋真的是一长得真的很像。我今天穿的这双，是黑色的，就跟这个是同款，只是青色的一双。不要不要在意这些细节。哎，好，来，公主，我这套衣服在皇宫的时候就经常穿，进母后啊，进雪宁都会穿。那接下来呢，在开始之前，我会有一个小小的任务发给大家。嗯，那这个游戏其实很简单了，就是在这些卡里呢，每个人都有一个专属于自己的隐藏任务。这个任务是只能自己看的。嗯，呃，你们可以在揭开之后呢，同时给镜头展示一下，依次展示一下。嗯，然后在整个直播过程当中呢，如果你完成了你的任务，你随时可以举手，告诉大家我的任务完成了。在此之前呢，不要泄露自己的任务是什么。OK， 那我把我的先拿走，这样这往下穿。来，啊，就展示了是吧？让我们给一起展示一下哈，让观众朋友们都看到我们的任务是什么。哎，你这样看的话，我们看得到。哎哎哎哎哎，大家不要看监视器，哎,哎,哎,哎,哎怎么办？大家是，我们只能依赖于大家自己有武德啊，就是我们，哎，我们不看不看，我们就这样展示，对对对。刚刚的看到了是吧？没看到，我没看清，我们就对，秦月，秦月啊，我们看着彼此来。哦，好，好来，好，好，我们机器都抓到了哈，抓到了吧 ？OK， 现在是谁了？女的，没有没有，还没，没有，主要这个也其实也看不清了。是，那在我们的直播间的观众朋友们看着我们所有人的任务的同时呢，也可以看一下我们在屏幕上呢会有一个一键追剧的预约按钮。可以来预约一下我们的宁安如梦，每一份预约都是对我们很大的鼓励哦。希望我们的观众朋友们多多预约我们的。多多预约。嗯。OK， 那在直播开始之前呢，还有一个任务，就是我们要一起完成一个直播认证照，所以我们可以大家一起看一下我们的中间的机位。然后直播间的观众朋友们可以截屏啊，愣着干什么？<笑>好，那么在今天的直播过程中呢，我们也给所有在屏幕前的小伙伴们争取了很多福利。大家可以关注我们的直播间，在直播过程当中，我们五位主演也会在线翻牌，别走开。再提醒一下我的小伙伴们，一定要记住自己的隐藏任务。那接下来我们就进入今天的第一个环节。好的，好，好。哎呦，哎呦，不愧是武将啊！潇洒。好，来，刚才一个，来第一个环节 ，Yes or No？ 嗯，我们所有人的手前面都有一个小板子。Yes, yes， 这个就是专、no, no. 门来挡我的大牙花子。<笑><笑>哎，怎么用的挺快啊？就是用来挡我的，挡<笑>挡你的啥？<笑>没啥，来吧，来吧，来吧，来。嗯，好，那当然，呃，我们的主这个导播呢也很细心的给我们准备了很多零食啊、呃，也特意 Q 了我说要记得让大家吃。好，那接下来啊,啊，来，我们进入这个 yes or no 的环节了啊。嗯，那我念出来这个题，然后马上翻出 yes or no。嗯,嗯 ，OK。那第一题
，在剧中同时被两位以上的异性追求过。王哲多少？我有，我有，我有两位，两个以上，有两个两个不包括吗？两个不包括，两个以上啊。啊、哦，不是你有两位吗？是两位，还有两位，有两位有两位有,有,有,有，他确实有。姚希啊，哦，对你开玩笑，哇，你是不是瞬间有点羡慕了？连张哲都有两位，我怎么可能？我算是一个都没有，好吗？<笑>你你一个都没有？他是被追求过啊，他呀。他没有，在座在座只有一个人没有追求过，他就只追求过我这个。来吧，聊一个。<笑>那个张宇宁只追求过张哲，这个是有有这么一回事的。嗯、哎呀，嗯、是讲一下吧，讲一下吧。作为一个唯一一个拥有三个人追求过的啊，我啊,啊，这位这个有两位的就忽略了。哎，不止不止三个吧？沈阶也算。沈阶在回忆当中，对吧？在在闪回当中、嗯嗯。是的，是的。嗯。那么被这么多万众宠爱于一身，什么感受？就是很很纠结，<笑>嗯、没有没有、嗯，其实每个人都是每每一个都是阶段的，不是同时、嗯、对是对,对这件事情一定要澄清。每个阶段会有每个阶段张雪凝自己认为、嗯、认为的东西，然后最后是找到了他自己的真爱。嗯，对，最后就是我，嗯啊，谢谢大家，是好，<笑>下一盘，<笑>那第二题啊，第二题开始了，嗯、在剧中前后性格反差非常大。非常大，大到大，非常大，就是，嗯，算吧，你你应该是 no， 我是 no，、嗯、对对对，对，那我们先从唯一一个 no 的人开始吧。至于为什么是 no 呢？啊、这个事儿就是因为张哲他就是一直都是很清曲，然后刚正不阿，然后一直都是很专一的一个人，从头到尾。嗯，你要说很大的变故，让他去改变自己一些。性格的话，其实是没有被影响到。对，你为什么要脸红啊？因为紧张，因为哎，因为他坐在我边上在啊。啊、哎，你哦什么？好着。快想一想，想来，你来回答这个问题。嗯，我前后的反差吧，其实说大也大，说不大也大，说不大也不大，就是性格上面可能会有。一些不那么极端了，因为自从遇到我的宁儿、嗯，我的宁儿之后，怎么还有人提醒呢？这个人<笑>有些词儿不能说，你知道吧？就就是遇到我的宁儿之后，其实宁儿是给了我一些在情绪上面的治愈。嗯，然后我的性格也是因为他才会变得柔和一点。这是这是谢伟最大的改变，其实、嗯、对吧？宁儿姑娘变化最大在哪里呢？我的。变化是最明显的，之前是，哇、嗯、哦， wow. oh, 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 oh. 是他认他认同,他认同这个观点、哦，他认同我的观点，对，就之前是一个非常有野心，然后想要得到自己想要的东西，嗯、一定要为达目的不择手段的一个皇后，嗯，然后回来，回来对，回来以后就变成一个。我觉得他是一个演技派，江选女士，就是千说人话。<笑>在先生面前一个样、嗯，在你面前一个样，在他面前一个样，是一个八面玲珑的女孩，但是她不像就是之前可能功利心那么强了，嗯、她会有很多，嗯，她的善良也好啊、嗯，她想要改变的一些东西，嗯、她想保护的一些人，嗯、这些东西逐渐的显现出来、嗯，所以她的反差是挺大的，嗯、包括最后最后的最后和、嗯、呃先生一起归于平淡，嗯，就是看清楚了自己到底想要的是什么，没错。那公主呢？公主的反差是来自于我的反差就是刚开始可能就是她是一个，嗯，算是一个特别活泼，然后也特别单纯的一个小女生吧。嗯、对，到后来就是可能因为自己国家的一些事情，家人的一些事情，嗯、是没有办法就是为国牺牲，然后回国后就是整个人就是变得特别成熟稳重。嗯，也是人生境遇之后有了沉淀经历嘛，经历了一些事情。经历。这么看张大人，张大人<笑>人生浅薄了。张大人，<笑>张大人，从一开始就只是，没有，其实很坚定。其实从一开始就很坚定。我们都要经历很多才能坚定。对，呃、张大人，他很佛吧？嗯，佛系。对对，就一直很坚定自己要。就是他心中就就只有一个事情，正义。嗯，<笑>对，真的在张。这倒是的，是的。上价值了哈。上价值，对，上价值了。值了值了嗯、OK， 好，那第三题了。哎，你不说一下你自己吗？啊，对我自己，呃，我自己其实
呃，燕林也是，如果在回忆当中来看的话，就是反差会非常大嘛，因为他会认为自己最相信的人欺骗了自己，嗯、那么他的整个价值观和世界观都颠覆了。那其实在，在如果如果在宁宁依然对他诚实，就是诚实的告诉他自己想要什么的前提下，其实他的变化也无非就是更懂得了人间疾苦，更懂得了就是有很多求而不得的事情，有很多事情不是在自己的掌控之内的。那其实我觉得他赤诚的心性一直都没改。就是这一点倒是倒是一样，嗯，真会说话、啊，真会说话，哎呀，好，下一题，嗯，第三题，在呃这个这题挺有趣的，在剧中只对一个人心动过，哇，我终于是 no 了，<笑>我是 yes， 我我就要看全场唯一的一个，唯一的一个 no 的人啊，我的，哎呀这，哎，啊，等一下，是哪种心动？啊嗯，哎，那你你你你你你来弄弄弄，刘建林，公主，公主说点直播，能公主，公主紧张，我的手都抖了。No， 你们你为什么会有你们会有两个呢？哪来的第二个呀？没有，有吗？他听错问题了。哎、哪来的第二个呀？没有没有没有没有没有没有，院只有一个。对。啊，我只有一个心动。你只有一个就是 yes 呀。啊？对呀、啊，你刚才没答错呀。对对对对。你弄的。<笑>我刚刚是这样的。来，那这题这题我们就不不不都解释了啊，因为只有一个人说了 no。嗯，对、嗯、啊，这个说 no 的人解释一下就好了。嗯、呃，因为因为他对张哲肯定是心动过的，包括之前也好，嗯，就是这一次回来以后也好。但我觉得张哲更多的来说对江雪宁是一种执念吧，嗯，就是过去的一种遗憾，导致于他在他有一段时间会对张哲有执念。嗯,嗯，然后后来就是，对，有一些亏和，更多的是亏欠和执念，亏欠。对，然后后来这么说，对叶林多少也有一点吧。有有有，愧疚肯定。那如果那不算心动的话，就是还是只对一个人真正心动过。对啊，谢薇啊。啊。好好好，下一个问题。好,好,好，下一个问题。下一个问题，呃，第四题，在剧中比身边的人经历更坎坷。那我觉得身边的人经历，那我觉得我应该是最最坎坷、最坎坷的。对，肯定是我。肯定是谢威了。肯定是我。其实张哲也有一点，张哲的母亲呢、啊？母亲的家世吧。对对对,对。那这样的话，公主也还其实每个人都有，每个人都有,人都有自己的，多多少少会有一点。说不到对。是，呃，那直接下一题吧。哎，可以啊，不过多解答了。下一题，下一题。来，在剧中被欺骗或欺骗过别人。嗯，骗 ，yes， 嗯 ，no， 你就是被我欺骗的呗。我也欺骗过别人啊，因为你啊。你是欺骗过自己。<笑><笑>对，还不还还有很多我们上场的那个。先生先生先生是 no 吗？你没有。我 no， 我经常骗别人，但是好像没有被人骗过吧？就是、那那你欺骗过或欺骗过别人吗？或是吧？那就是 yes yes， 对，都是。那我就是相反，我就是从来没有骗过人，但是被人骗。呃、嗯，你被谁骗了？你说，你说我被谁骗了？<笑>对不起，对不起。OK， 公主呢？公主是啊，没有，没有骗过，也没有被骗过。没有，没有，没有，没有。啊，其实公主是公主有被骗过啊。她骗了我<咳>，我要以你出那个也算了，那当然算了。嗯，被骗过，被骗过。没事，大家都不太熟，但也不诚实。全员全员恶人，全员恶人，对，恶人。除了燕林，全员恶人。好，来第六题。呃，在剧中申请表白或被表白过，这是一个很甜蜜的问题。哎，<笑>呃、肯定没有、啊<笑>你。你被谁表白过了？我表白，我申请表白。你问题为什么只提一半、啊？那先先生先生是错了。先生有被表白过吗？干嘛呢？直播？我当然有被表白过，快快快死的那个也算是吧？有啊，就是那场，<笑>就是咱们那场，对，你们都在、啊，我都在，对啊，你们都在啊，我那恨不得补刀了都。那我江雪宁后来后来参与过好几次，好几次，没错，就是在你们不配存在的不,不在的角落，其实最重的还是他们都在的那一场，<笑>对对对对,对,、嗯、对吧？是我们当时都都都没眼看哪一场。你在后面站着，我在前面。哦，对对对对对，就不涉，尽量不涉及剧透的。这个可以，可以一会儿一会儿再聊。嗯，对。呃，公主好像公主没有吼。嗯。公主没有啊。没有。我是。<笑>一生为公主为此甘霖。<笑><笑>公主为国家了。为国家。为国家，为国家。对对对，公主为国为民牺牲了太多了。对。
张大人，张大人哦，张大人这个可以算一算，张大人也被表白过。这我肯定被表白过、啊，被表白过，被露露表白过，啊、被姚曦表白过。姚曦表白了吗？怎么就是露露和姚曦呢？姚曦被江雪凝，被江雪凝和姚曦。不好意思，不好意思，被江雪凝。注意言辞。对对对，不要伤人真人。坐着呢，不要伤人真人。你你说。生气啊！不要跟他一般。已经生气了，没办法。已经生了，让我喝口饮料，怒干解一下，缓解一下。没事，你接着讲，你接着讲。对，然后其实张哲有一场是跟江雪凝表白了、嗯，但是并没有说是去跟他说明，就是很喜欢含蓄了，就是我们的就是海报撑伞的那个是吧？对，就是那一场。其实那个词，我第一次看时我都没有看懂，后面才就演的过程中，我觉得啊，原来是在表白张哲在。嗯，是的。叶林就就是有在在表白，一直在表白，一直在表白，表白对，从来没有被表白过。嗯、很坦荡，很坦荡，很坦荡。就唯一一次就是得到的答复就是非常的冰冷。<笑>好，呃，来我们看看。我感觉好像都是我造下的孽。好好，下一个。知道就好，还不快干一杯。<笑>好，呃，下一题，在剧中拥有一位生死之交，哎，这也是一个很有趣的题。啊、嗯，有啊，有有啊，有啊有啊有啊。公主的是，那我不用说，肯定是宁宁啊。嗯，对。生死。张大人是，啊，我谢威，然后还有张雪凝。你跟他不是生死之交，你跟我是生死之交。我们两个生死了，我跟他先生死，再跟你生死。<笑>你跟他先什么？上新冠。你还拿一个事情救我？还有个先来后到。上新冠那一段不是在逃亡吗？对啊，那一段哪是想射你啊？我们明明射的是江雪凝后面的人。那一段江雪凝前面来。这个不行，这个你不能说是我想射你。绝对不是，不、啊、不不是他想射我是，那天是我先跟他他来找的，我们两个人在被打了一趴、啊，然后你才来的。哦、啊，你的意思，我们两个就生死了，开始了一些争斗。然后到了后面，<笑>我们两个又在后面生死了一下。<笑>就行了，你们你们这些没有，算这样吧，这样吧，算最严重的一次，嗯、你跟他。我们两个生死，啊、对、嗯、对，我们俩生死，然后对对然后生完生死完之后，江雪凝就跟我表白了，<笑>对吧？<笑>是吧？是这样的，是这样的。哎，你们俩早早知道这样，你们俩生死那场的叶林就不应该出现。你说你们两个、啊，那我们就只有就死就完了。这么说，这么说叶林其实那天也是救了我们，是吧？对，他在前面一场救的我们。没错，没错。对，对吧？就是早知道这样就，就就不让你们生死了，让你们剩一个死就完了，真是白吃这么多。我，<笑>然后我的我的生死好像喝口水，体现的不多。哎，喝口水。呃，好，第八题啊，在剧中难过的哭泣过。什么？有啊，在剧中难过的哭泣过，有啊，有有有有有有的，应该都有，都有都有都有。燕林那个，燕林有吧？还好，不算哭泣吧、嗯？难过吗？就是难过。嗯，但是作为一个纯爷们儿，我不哭泣。这一个武将，什么意思？你这话就是我，<笑>我,我们不是纯艺人吗？呗<笑>，味道伤心处，味道伤心处。没有没有，我在这里一定要，我要 Q 一下昨天我们拍的戏份，戏、嗯、份是什么我就不说了。反正我就从来没有见过有有一个人可以哭得像水龙头一样，真的。是谁啊？嘉伟。不夸张，六滴，我还特意放慢了数了一下，叭叭叭叭叭。昨天那场戏真的是厉害，真的厉害。对。嘉伟有什么？没有夸张。嘉伟，嘉伟有什么想说的吗？关于你的哭戏。没办法，就是太爱谢威这角色了，太我的宁二了。哎呦，代入角色！哎呦，哎呦，哎呦，呦！来，张大人，张大人啊，什么？张大人，你该说一点了吧？不是，我的哭戏，什么？什么？你的哭戏？我的意思是说，你对你的角色的，爱。哦，对对对，其因为，他主要是，太悲惨了，因为涉及到他的母亲的那些剧情走向，嗯，包括两。后面跟江雪凝，江雪凝，她跟她的那首那场分手戏也是，很，就是因为我是会真的去感受那场戏的氛围，然后，去体验发生的事情，就心里会真的是很心很难受很难受。嗯，尤其，两次好像都是在雪景里面，对，所以，那个氛围一到，哇，真，眼泪就会，嗯，水龙头了，嗯，水龙头，水龙头，水龙头，对。<笑>谢宁，谢宁好像没有。你们俩其实很挺，也有啊。哭泣过。对啊。嗯
我说没有那种大哭的戏，啊、大哭倒没有、嗯，就是那种憋着那种、嗯。因为公主到后来那场戏是我对着她哭，那个时候她已经去做了决定了，她、嗯、已经变成了一个很很坚强的女孩。然后、哦、你抱你抱着那个的时候是吧？对，那场之前嘛，就是公主不肯跟我走嘛，嗯、那场朱导就也去跟谢宁说，觉得这个时候你你可以不用。嗯，你已经对，是的，就是要对要要忍要坚强，决定要为国为民了。是的，嗯，我们这种有有韧劲儿的人啊，我有泪不能轻弹的人。哎呀，咱们咱们这是不是做的太像采访了？嗯、这是直播哎，说点轻松的吧，说点轻松的。哎、我们把这个、哎、对啊对啊对啊，大、啊、小、啊啊、好，来，下一盘其实就是一些比较有趣的问题了。嗯、好，呃，首先、呃、这题很简单，在剧组出装最早。出装最早，今天是你吧？今天是你吧？那不是我，但不不我我应该。今天我是吧？今天是我。对啊，但是我有看到有一天谢宁是四点多。哦，对是是，因为我可能比你们都要时间长一点，因为我要换那个啊那个八、啊、那个那个那个八就要提早就是十几二十分钟这样。对，因为他还要还有三点多的，谁三点？有三点多，有三点多的。有一天的通告，哎，这这个其实平常。呃出工最早，是啊，不是你们俩，肯定我们我们其实我们就是平均来算的时候，也是因为那个时候。就是抢日戏，嗯，就那天没有夜戏了，要抢天光拍。其实主要还有就是人多，对，对人太多，炸不过来，基本上是大场面。没错。下一个问题其实就是一个我没法参与的问题：打游戏带领队伍获胜过？那肯定有啊，谁是打的最好的？<咳>你这个手，<笑><笑>我都没举起来呢。<笑>我俩吧。当然。我俩水平差不多吧。<笑>咱俩水平差不多。不是吗？是要跟我说弄张大人，啊、你你们作为经常组队的队友，没有什么评价吗？我对于这个，我们组队的队友，我们玩的都不是一款游戏，不是，<笑>我加入不了他们，他们我加入不了。作为一个不玩游戏的人，我连这我连不一样的游戏我都不知道。不是你平心而论、嗯，是不是我打的挺好了？是挺好，但是你跟我就是哎，行行行，好，你厉害，哎，你厉害，你厉害,你厉害 ，OK。其实怎么会错呢？谢居安也许不会一直赢，但他永远都不会输。你这现在突然说这个话是在干干啥？反驳我还是在反抗我？继续出现了。<笑>来下一题啊，十一题，基本上每天都坚持健身。我、嗯、每天有点夸张了你，你差不多。哎，不过他真的他真的一直每天，他特别喜欢打球。他天天早上多早，然后收工多晚都要去打球。没错没错，就我入魔了已经。有瘾是吧？你真的有点入魔了，是有瘾，而且打的一身膏药，对，就是会受伤。天、哦，但真的挺厉害的，跟他们打打不动，打不开。但是就主要是习惯了，已经是没错，形成习惯你就很难去，就突然一天不去，其实会不舒服的。哎，你也是 ES 呀？啊啊啊！我都忘记这一趴了，不好意思啊。<笑><笑>好，呃，第十二题，给大家安利过实用好物。实用好物，实用好物，实用好物。我,我给你们安利过。我在回忆，对我在回忆这件事情。我我好像没有。没有<笑>啊、不不不，我大家好不爱分享。<笑>刚刚开机那会儿好像分享过风风扇，谁谁问我风扇是谁？哦、我吧。对，分享过风风扇，那个大那个大风扇,、那个、大风扇是吧？对，那个是。然后我就买了。安利什么奶茶？吃的算吗？呃、后面有相关的、这个、算吗？算吧算算吧。那肯定有。算的有啊。太多了。我们我们就是不安利别的。对，我们大家比较实用。我们就只是吃吃吃喝喝。真的是实用啊，实用实用实用实用好物。呃，第十三条很有意思，发布过和身边四位有关的社交动态。哦，我也有。有，有，有啊。哎呀，你怎么说发布过？你发的什么？你发啥？四位，身边四位有关。没有，印错人了吧？不是，我脑满脑子都是都是啥，你知道吗、嗯？都是那天咱们拍那个，就是他来个。哎，这是我要说的，这是我要说的，啊、这是我发的朋友圈。啊、嗯，是这样的、嗯，那天我们俩拍。结婚的戏，我我我们俩，对我们俩，我们俩，我俩还能是谁？<笑>你，哎呀，对我们俩，啊、是对我们俩。<笑>然后呢，收到了王谢同学非常热心的，在隔了半个小时路程的地方给我们订了奶茶。然后我们组嫌奶送奶茶买奶茶的话，会有一个黑板，写了今天某某某老师请客什么什么。<笑>那天的黑板上是，哥哥祝你新婚快乐，<笑>杠张哲。<笑>然后我就拍下来发了条朋友圈，王心月，哈哈哈哈哈哈哈！我怎么没看？你是不是屏蔽我了？我没有屏蔽你，你自己不刷。没有那场那场，然后那场在在那个另外一个场景是我心月，还有我们大家在吃饭
，然后那个时候打开朋友，对，我们在在吃饭，心里也在。然后我们打开朋友圈，然后主要是他在定天台上，他没有跟周围我们任何人说这件事情。然后我们打开朋友圈，看到刷到我那条了，对，刷到那条朋友圈，大家都刷到了，你没有刷，是你屏蔽了我吧？不是。显得我们好不和的样子。哪有那天我没有出工，<笑>那天我在我在打球。你来了，我们在讨论的时候，我们在吃饭。我都知道那天你们吃铁锅炖去了。王新月啊，王新月，你们吃铁锅炖那天我都知道。王新月，王新月，您整天在干些啥？你自己都不知道不是，我那天是在干嘛？下午干嘛？我给你们送的。<笑>可是我是晚上发的呀，不要找罢了。你脑子里晚上吃的饭。晚上在干嘛？哦，晚上在跟哦哦，对对对，晚上在跟还有俊宇吃饭。那、呃、当然了，我们从观众朋友的角度，他们你,你发你发了啥？你发了啥？碰碰杯啊！碰杯啊！你们都有、啊、对碰杯接力的啊，碰板、哦、算了算了算了算了算了。大家手上有囤物料吗？有一些没发出来的东西？太多了，多了，多了去，太多了。<笑>那去播的时候会发吗？会，但是可能要提前问一下、啊。就是大家互相审一下，是吧？<笑><笑>对，所以观众朋友们可以期待一下，去播的时候会有大量的营业物料。对，啊、呃，好，来，那下一题。呃，在拍戏过程中安慰过或者被安慰过？拍戏当然有。中，哇，是在剧里面还是在剧？就是在就是在拍的过拍摄过程中。有有。安慰。安慰过或者被安慰？什么意思啊？嗯，休息的时候。就是互相帮助啊，或者在拍摄现场。嗯嗯。那肯定有。有有。肯定会有的。来来吧，依次讲出你们的故事。这真的是能吃的哈。能吧？你你你吃。没有，因为我会有很多。没拍过。很多那个感感情戏，包括哭戏、嗯、情绪戏，嗯、呃，有有有一大部分都是对着谢威的。然后我们那个时候，可能有的时候可能天气一热，然后你就会狂流汗啊，嗯、有时候就容易就没有那么容易去很快进入到那个状态。然后佳伟就会啊、呃，没事的。刚刚还是先生，现在是佳伟。先生就会非常。嗯非常 nice 的说没关系什么什么，然后就给一些状态，然后只是拍我单边，就只是拍我的时候，其实只带他一个后脑勺，但是他都会给足，就是足够的情感，对。那对啊，不然不然会说我嘛，对吧？谁说你？哎，我这趴一直在夸你，你你说了一句，不然我会说你。我的意思是，真的是就是我们俩在对戏的时候都是。就是互相会给对方情绪嘛，这其实都很正常了，对吧？嗯，不然我昨天也不会像水龙头那样嘛，都是我面前的面前的给的我，恰恰好，对吧？这是先生说的，对。我们我们跨过这个，那个张大人啊，哎，你你是有因为被安慰或者安慰过，就是都都会因为因为在拍戏过程中，就是戏是大家一起的，对，互相的就不是你。一个人去，除非是你个人个人秀，你一个人在那儿演戏，所以说其实都会帮助。还有导演其实也会有时候帮助，像嗯，我们的情绪来了，然后但是还没有就是现场可能没有准备好，导演可能会说所有人不要动，直接拍，演员到了，然后或者说所有机器弄好了之后，导演呢就会给我们时间，让我们去准备酝酿，酝酿。所以其实这个东西是很常见的在组里面。同上，嗯，同上，俺也一样，同上。呃，第十五，被夸赞过，你是一个很 nice 的人，这是一个被夸赞过，你是一个很 nice 的人，很很很 nice 的人，大家都是，大家都不要谦虚了，对呀，都是，好吧，大家都举一下 yes， yes， OK， 下一个部分，呃，好，又甩了一个，那接下来呢，就到了我们的第二个环节了，第二个环节呢。就是我们的粉丝翻牌环节，嗯，好、啊，刚才的这个一番聊天呢，其实主要是关于我们日常相处的模式的嘛。对，那接下来这个环节呢，就是给我们剧迷们的一个福利了。在直播开始之前呢，我们收集了很多来自于你们的提问，呃，我们也征集了这些问题。那接下来呢，我会给每个人都发一个纸条，上面是粉丝对你们的提问，然后可以依次作答。好吧，可以啊。来，哎，这个是。不想成，强行吃，强行喂食。我也吃，你们来吧，来等你们吃完。不着急，这来吧，来，来想吃啊 ？OK， 我先来是吧？对，你要一一人，你先先传下去吧。你的，好，那我们就从先生开始吧。OK， 我们一个问题一个问题的往下轮流来
。第一个问题啊，你最喜欢谢威衣柜里哪套衣服？官服吧，我觉得官服最好看，对吧？对，我也觉得。官服最立挺，其实。对，我也觉得。你不能这样，因为他只有官服好看，你换一套吧。哪有？我我很喜欢我这套绿衣服。<笑>啊、我想想，再想，我重新说啊，重新说。最喜欢你雪地里那个带貂的那一套也不错。我好多雪地里的貂。那个最开始出场黑色的那一套。哦，那一套，对对对，那套就是比较展现我的人物性格的。但我最喜欢的是啥？其、嗯、实，婚服。哎呦！哎呦我,我万没想到。哎呦，干嘛呢？我真是干嘛呢？<咳>好，来，可以可以，下一下一个，下一下一位，下一位，来，露露，啊，哎，他不是三个问题吗？啊，一人一人答一个，啊，一人答一个，对，抱了江雪宁的猫回家，有被 Ruby 嫌弃吗？我说实话 ，Ruby 是我三只猫里面最不吃醋的一只，就是，嗯，它可能是谁当它的主人都可以，所以它也可能闻不出来。好、啊，来，张大人，音乐，剧中雪宁一直有对你情有独钟，作何感想？这个东西只是短短暂的，最后还是回归到谢先生心上去了。你得了吧，这还短暂，二十集。哦，对，这是不是剧透了？对不对？还好，不止。哦，对，对对对对，很短暂，很短暂。他短暂的爱了你一下。对他短暂的爱了我那么。他也短暂的一下，对，关怀了我一下，就是。这个女人就是这样。我跟你讲，我是因为你这叫啥？你叫不识好歹。我怎么了？我是开心的，平常我现在都说，那我拥有过就够了。我说你在剧里面是不是好的，没说你。啊、对对对,对，我也觉得，因为有时候我在演的时候，张哲、张小宁都已经这么这么这么向自己表达爱意了，为什么张哲就不愿意说出“好啊”或者说说出“我喜欢你”这四个字？他从来没有对张小宁直面的说出任何一个表达自己心意的词。有缘无分。对，都是很隐晦的去说出来、嗯，因为他是一个很负责任的人吧，因为他知道这四个字背后的重量。对，因为两个人的身身份啊，然后两个人的成长啊，都是很大的嗯主的。心灵，公主的问题、哎。呃，我的是新宠小懒猫，叫什么名字？然后随呃顺便问一下性别。我的猫啊，它叫年年，就是粘人的粘，因为。它特别粘人，就是比如说你在椅子上坐着，嗯、不到两秒它就会爬到你身边，就是一直就是、嗯、就这样粘人的粘，粘、嗯、人啊、嗯嗯，特别粘。然后它是一个公猫，嗯，九个月了。对 ，OK。呃，我的问题是，你觉得眼将军过瘾吗？<笑>会多多尝试拍一些打戏吗？哇，不要太过瘾，非常的过瘾。你看我现在都依然穿着这件衣服。会多长时间打戏吗？呃，会，我这部戏打得还挺上瘾的。然后就是后面已经拍到了，说了这么勉强的，<笑>其实不用这样。他是一些强颜欢笑罢了。对，对没有的，热就是热，热热热,热就是热。没有没有，在在这里要说一下，燕玲真的是我们剧组最辛苦、最辛苦的人。没错，对，就这俩位都不太能打，然后所有的打戏基本上都是在燕玲的身上。他黑了很多，黑了，好了，我们<笑>我们今天可以不要一直受他黑这件事。还瘦了很多，没事，还瘦了很多，瘦瘦了很多。他因为他很辛苦了，对他进组前他的身材是很好的，但是最近就，是的，最近已经瘦没了，瘦,瘦太多了。但确实就是，嗯，主要还是因为热，但打戏其实打起来还是很过瘾的。嗯，很帅啊，盔甲很帅，盔甲是，很沉稳。来，先生，你的下一个问题。嗯，啊、先生，哦，还有你还有吃饱了呀？吃饱了才有力气讲话了，对吧？哦，三个问题都要答。下一个问题啊，哦，马鼠贝塔问我，知道现在谢威有很多女儿粉吗？谢谢娟是女儿奴吗？你知道，爹地开门，我是你，我我是你女这个梗吗？明显你不知道，算了，我先回答前面的。谢娟是女儿奴，因为他。他不是打他儿子，他是吃醋他儿子，因为他儿子说了句什么话？他说，那个那个张大人，这个这个算剧透吗？这可以不算了。原著里有，原著里有，原著里有。原著里有。张大人，张大人其实就是，他觉得张大人好厉害，可以让张大人来教我书吗？然后我就吃醋了，然后就可能抱了女儿没抱儿子，然后也对吧？做了一些给了我侄子一脚。<笑>对他是个女儿，我特别喜欢女儿，对，而且那个长得特别像。妈妈嘛，那女儿，对，有点像我小时候。爹地开门，我是你女，你们这是这什么梗？这是那个梗吗？哪个、啊？呃，你想说的是哪个？我想说的是那个，什么是
呃，沙溢老师的。啊，对对对，应该就是吧，应该就是吧。什么东西？就是那个。哦，那个现代剧那个。开开门，呆呆呆地。啊，开门，呆呆地。那我可能不知道。Okay. Next one. No, anyway. 啊、uh, ，Anyway， 你的脖子还好吗？娟的身高，你是不是都得仰头和她对戏？<笑>说实话，有的时候确实蛮累的。<笑>然后，所以就是平时会穿一些有跟的鞋子，然后还踩，然后还要再踩着苹果箱，才能基本上保持一个不错、不错、不错的。记好。没有，有的时候头饰重的话，可能看着看着会仰过去了，会这样。来吧，呃，下一个，小鹿头快跑，想问王新月为什么老婆被抢了，还资个大牙在那里。啊，就是那个那个店、啊，因为因为王因为那那个跟张哲无关哈，那个是王旭本人，就是看着他们，就会觉得好幸福啊，好美满啊，这个家庭羡慕,羡慕啊，就是真的开心啊。没事没事，他替我有钱。过，嗯，公主杀青后会做什么美甲？你怎么知道我要做美甲？<笑>是我已经忍不住要做了，看吧，看最近流行啥。OK。那我的下一个问题是：古琴有意思吗？什么时候再给我们弹一下？古琴其实是是先生的特技，但是最开始其实我们去做培训的时候都学了，然后当时弹的时候就觉得还挺好玩的。然后后来在横店其实也找了一个，就是认识了一个会做古琴的老师，然后过段时间可能会去家里拜访，所以如果有机会的话，可能会再弹一下吧。好了，最后一个。OK， 请问薛先生，灵儿和张哲对戏的时候，你在旁边嘎嘎乐，是不是内心一定想想把<笑>把张哲给刀了？<笑>说的是那场吧？那场吧？场吧对对对对嗯，那当然了，两个人真的是在那儿蹲着，不知道在干啥呢。还有，你那天笑得可开心了，我看你。哎、你知不知道什么叫做掩饰啊？啊，那那咋的？我真对着你们是个，这样的当然不行了。没有了，没有，他们他们当时是在躲太阳嘛。<笑><笑>你不加这句话到还好，就<笑>是遮不遮的有病有所谓嘛。回答一下这个问题<笑>。没有，你真的是被你们过度解读了，好不好？遮不遮的，你就说有没有所谓嘛。遮不遮的，都无所谓啊。谢剧院永远不会输、啊，对不对？<笑>下一个问题。<笑>有时间可以去一次密室玩玩吗？就是想看你害怕吓哭的样子。应该是没有了，嗯，你害怕呀？我害怕，我惧怕。我保护你，我惧怕。我不不,不，<笑>谁保护我，我都不会惧怕。<笑>拉着你去。啊？哎，满意吗？满意，满意，满意。张大人，张大人。<笑>干嘛呢，在这儿？可爱的林妹妹，想不想再去挂个张哲和江雪宁的锁？这个问问先生呗，先生同意吗？挂个挂个张哲跟江雪宁的锁，先生先生同不同意？给你的座山都挖了啊！<笑>可以。嗯，想问问仙宁剧中的头是重吗？最重的一个头是目测有多少重？两第一次拍古装戏感觉怎么样？我头是还好吧？我头是应该是在我大婚的时候算是最重的一次吧？啊，那个是真的重，然后衣服也重。呃，然后第一次拍古装戏，就感觉还，呃，挺好的。我、哦、真的，你第一次拍古装戏、啊？嗯、呃，第一部古装，而而且我拍之前，我就发信息给露露。嗯。然后我说，哎呀，我说，因为我们之前就其实认识认识嘛，然后就发给他，我说，我说第一次拍古装，呃，戏什么什么，然后他就，就是安慰我啊什么什么的，就说啊，他没事，他说有我呢，什么什么的那种。挺好的，挺好的。古装戏。我的我的最后一个问题也很简单，就问我现在骑马骑的怎么样了？随便骑，各种骑，随便跑，而且不止跑，在马背上还能打。就是真的，我有你我你你让我攻城，我在马背上跟人一顿砍。啊，就是现在随便骑，没有再怕的，就是骑的挺好的。嗯。OK， 那这个环节也就结束了。同时呢，我也提醒一下现在正在看的观众朋友们，我们的这个《宁安如梦》的直播探班呢，现在在微博上应该是正在热搜上。现在到第几位了？已经到了三十八位了，所以现在也想请我们在座的预测一下，在我们结束的时候能够爬到多少？一，一，一，一，一。张张大人很耿直的，你也挺厉害的。张张大人，张大人很耿直的，一就举起来了。
。好，那我们就看一下星月的这个预测能不能可以，好吧？来，那接下来呢就要进入我们的第三个环节了，也就是演员开包记。嗯嗯，都是真实的啊。哎，演员们啊，都是直接拎过来了，都在我旁边放着呢。接下来我们就自己开自己的吧，好吧？我们每个演员过来，就一个一个开吧。对。来，第一个是第一个是哪位的？是谁的？你的吗？哦，你这颜色也是，和蔼吗？我还放桌上是吗？我还以为这个是星月的，是公主的吗？以为这个，这个是我的。对对对对，我一直以为那个是。对对对对对。哇塞，这是，这个，谁拿了个现场箱过来？我这是我的，这是现场箱是你的，就现场箱是我的。我也太实惠了，我以为你这显得我。我我以为大家做事风格真的很艳玲，对，很硬核了。来吧，我以为大家都是都是这样的。好，那其实接下来呢就很简单了。接下来就是，呃，有很多粉丝很关心我们的日常生活啊，比如我们平时拍戏的时候会有什么小东西陪伴我们。那么接下来呢就每个人挑一样，然后展示一下，好吧？好 ，OK。那谁先谁准备好了谁先开始。我准备，我都拿出来了已经。呃，孙月先来吧，张大人。我是这个清凉喷雾。其实没有什么太大用处，这个。那你还用了快用完了。就是我们那时候在上机关，没办法，就只能喷这种东西。是是是，这这不是没什么用，这是特别需要的东西、啊。对，<笑>但是它就是会很，不能直接喷皮肤上。刺挠有点。对，它得隔着衣服喷。然后这是青草膏，嗯，被蚊子咬了之后就这个。然后这是提神的，清新口气。虽然它是口喷口喷口喷，但是就是喷它的话，你可以整个人立马醒一点。嗯、就相当于口香糖呗。嗯、对。嗯作为一个没有吻戏的人，准备了。我说是提神的嘛。<笑><笑>好，来啊、呃，还有谁准备好了？可以直接。要几个呀？一个都行，都行。其实我来吧。其实就一个，但是我觉得给大家争取一些福利。啊。哇。啊、过一遍是吧？膏药。膏药。怎么都膏药？胶布。防晒。嗯哼。呃，然后我发现啊，女生啊。如果你只有一根黑皮筋，你会一直知道它在哪儿。但是我我买了一堆的时候，用一个少一个。嗯。然后我今天看到，哦，这么多。<笑>对。是这样的，是这样的。是的，是不是？哦哦,哦，是这样的。然后还有就是耳机，然后这个是华台瓷的笔，然后也是一个。对，没了。<笑>没了。好。公主准备好了吗？我我没什么，其实因为我特别容易肿，每次然后我就会带那个刮痧板，然后还有一个就是就是这个是消肿的嘛，然后刮痧板一起刮、哦，因为我经常刮这淋巴，然后就化妆老师每天都要把我遮遮这个就是刮的那个、啊，每次都要给我帮我遮遮,遮两遍，嗯，因为这样会淋巴刮它的话，它会消肿。你、嗯、下次可以试一下那个黑皮筋铺着。哦，那个啊，那个太疼了，嗯、好用，好用。那个好用吗？好用。等我试过一次，太疼了，然后我就那个啥。还有一个就是也是，我经常带去化妆室，带着然后去化妆室。你你的东西全是消肿，全是消肿，特别容易肿，真的特别容易肿，特别容易水肿。哦，特别容易水肿，特别是早起的话，我就直接水肿，特别厉害。但这也挺有效的，挺有用的。嗯每次带十几二十分钟，我看看看那个牌子，我看没关系，回去囤货。没见过这个东西，被安利到了，真的、啊，没见过，被安利到了。呃，先生，啊，我啊、嗯、，OK， 我就很简单了，剧本嘛，嗯哼，然后这个大家肯定也会有都有的，啊，风扇，风扇对吧？呃，最后其实发现最好用的是这个，是这个最好用。到后来我们每一个人用的都是这一款，对，是真的是最好。是吗？你说你说这个风扇，把品牌挡一下，有没有牌子？没有牌子，就反正就是这个，反而是这风扇是最就是最持久，用到最后最大，所有人都用了这个，对，所有用的杂音。啊 ，sorry， 我看还有啥？哦，还有这个，其实也需要。五比滴，这是啥？五比滴，对，很需要这个东西。就是有时候会拍一些戏，在那种树林里面，难免会有蚊子咬到。因为五比滴它是驱蚊，不就是止止痒的效果？止痒最快的，没错没错。就你涂完它就不会痒了，没错。嗯，对，其他也没啥了。你吧，你的呢？带了碳盒吗？我本来想，我觉得我不是很想讲这个，有点丢人了。<笑>如果就说的话，就是，呃，防晒，然后牙线。然后呃，风扇，然后书书，我觉得重点就是这些书。枸杞
，然后，然后，当然，我其实本来刚才想讲的是一个饭盒。你们放的是带什么？带那些？对，就带吃的什么的用的东西。带是什么？牛肉还是沙拉？呃，牛肉干，然后三文鱼之类的，就是塞到这里。吃掉。电铃。没事、啊。好，那这一部分呢，也就圆满的结束了。我们大家都是这么朴实无华的分享。他找不到他的耳机了，没找没,没关系。先让猫烤一下。在他耳朵里。这耳机是咋了？不知道你的归家里去。哎，天哪 ！OK， 好，来继续。那我们就不好意思、啊，没事。我们就直接进入第四环节吧。第四环节呢，就是默契大挑战。嗯。啊，游戏规则也很简单，两两一组。好。啊，然后我们的分组就……那肯定是我跟灵儿啊。OK， 好。那我那我,我们剧组没 CP 五，那那我你们两一组吧，要不？我有题啊。啊？你们两一组吧。那主持人。而且他不参与。你参与吧，我参那也行，那要不然你来读，我参与，我来主持，我跟星月，你来读，你来读，你来读题目嘛，就等于是我来主持呗。对，<笑>你这个有点、啊、有点可疑啊，刘先明，这是啊,啊，没事，哎，我任务算完成了吧？<笑>是不是？我成功了。啊，啊我都忘了，我这个他，我后知后觉，任务还是什么？哎，我都忘了。哎呀，你看你什么任务？你看燕林就是，哎，燕林就是太善良。燕林说出来说，要不我来读，我来我来,我来主持这种话、嗯。后半段我就觉得有点明、嗯。哇，哇，成功了，成功了，成功了，蛮这个蛮厉害。没事儿。妈呀！那我就接。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。哎。你看，你这燕林就是太善良，还在想。那别人都怪你，都是都怪我，都怪我，都怪我。来，继续，来吧。呃，那就这样分组吧，那就是这个露露和林鹤，好，然后星月跟仙灵。OK， 好。那规规则很简单，你们要起立吗？还是坐着就可以啊？坐着吧，坐着，然后背对着，对吧？就是侧身一点。背对着，背对着干啥？你们不是一个听力的游戏吗？但你们不能，你们不能看到看到,看到对方举手或者不举手啊。啊、oh, 就是，这不是举手，就是你你你你你,你对这边，他的这边。那或者或者这样吧，我们坐着，然后我来数个三二一，三二一的时候不能延迟，也不能看对方，直、嗯、接直接举手。嗯，可以。或者直接回答，直接回答，直接回答就行了。好，来，那第一题，嗯，火锅还是烤肉？三二一，火锅。不，第二题，美式还是拿铁？三二，嗯，<笑>来，三二一，美式。第三题。同步追剧还是一口气看完？三二一，同步追剧。第四题，立刻卸妆还是战术性休息？三二一，立刻卸妆了。第五题，冬天穿 T 恤还是夏天穿棉袄？三二一，夏天穿棉袄。好，来第六题，吊威亚半小时还是拍落水戏？三二一，吊威亚半小时。哇，刚才是几个？呃，六中五。嗯，对，就一个没中啊。好，来，那你们有信心打打破这个？<笑>我们继续，来，好，继续，来吧，哎，啊，来，呃，我们先继续啊，呃，准备好了吗？啊、嗯，啤酒还是冰可乐？三二一，冰可乐。哎，这是哪一队了、啊？我们这一队了。嗯，啊，你们你们这边是吧？啊。呃，那我们继续，我们先把我们先继续，我们先把十道题答完。啊、OK， 好吧。嗯、呃，他们俩，哎，不是你们俩，你们俩，还是他们俩。你是不是犯错业了？队长，我犯错业了。<笑>对呀、啊，这个主持人。来来来，好，第七题啊。嗯。呃，来，转发还是原创？三二一，原创。呃 ，H E 上头还是 B E 上头？三二一 ，B E 上头。OK。啊、呃，唱歌还是跳舞？三二一，跳舞。跳舞<笑>好，第十题，原相机还是美颜相机？三二一，原相机吧。十中九，哇！可任务完成了。OK 啊，这是什么？机长啊，跟白鹿机长啊，刚刚完成这个一默契挑战，秒垮。好，来啊、呃，下一组，星月和谢宁，来吧、呃，同样道理啊。那刚才那一道算吗？刚那一道你们还没说呢，冰可乐我们都是，那、啊、算吧，送你们一题，一题，一题，一题啊，好，来第二题，第二题开始算啊，呃，碳水炸弹还是轻食？三二一，碳水炸弹，<笑>在晚上健身还是早起运动？三二一，哎，等一下，来来来，等等等，也行，那我不数三二一了，我读完题你们同时吧，什么不不不，还是三一吧，三二一，我也过来，十一点对吧？好，来，在晚上健身还是早起运动？三二一，早起运动。放空自己还是选择性复盘？三二一，放空自己。<笑>你说了个啥？呃，选择性，选择性复盘。好，调动气氛还是泰然自处？三二一，泰然自处
，还可以哈。发语音还是发文字？三二一，发语音。摇滚乐还是 R N B？ 三二一 ，R N B。看电视剧还是看电影？三二一，看电影。送红包还是送礼物？三二一，送礼物。啊、送包，送包，送包，手写还是打印？三二一，打印，啊、还可以，十中七，对，十中。哇，那是那挺好的来试试，很默契，还是作为在戏里面完全没有关系的两个人，两个人<笑>已经算已经相当默契了，了对，已经相当默契了。嗯，果然还是我们的这个，哎，威宁组更胜一筹，干得漂亮。那必须。那当然，我们玩游戏，玩游戏肯定是有惩罚的。嗯，那我们这个惩罚需要站起来。他们对，当然是你输的那一组惩罚。OK， 和谢宁要接受一下惩罚。那惩罚惩罚是我们俩定是吗？惩罚是我们两个先打车回家。<笑><笑>走吧，我坐车。来，你们可以先走到走到。惩罚是我们俩定是吗？我我跟啊，你们也可以定。哎，我们定吗？啊啊,啊，我呃是吗？<笑>是啊，我来吧，我来吧，我来吧。OK OK， 给,给张大人和公主个面子，好吧？好好。来，呃，我<笑>惩罚其实很简单，就是呃由谢宁来教星月杂志上的拍照姿势。我以为你是教他跳舞呢。可以，如果你们可以啊，可以可以可以可以,可以,可以我我们不想看王心月摆什么杂志上的什么 pose， 我们我们想看星月跳舞。不用，我觉得，那我跳舞还不如让张凌赫唱歌呢。<笑>可以一起，我输了，可以可以接。我输还是你输？你俩可以一起，可以一起来，可以啊，可以一起嘛。不是凭什么我赢了我还？<笑>你你他让你他让你来，哎，宁宁宁，你们家宁宁要你，他让你来，你来不来？他不会让我来的，是不是？我想听。<笑>可以啊，来吧来吧，别别别别，你别别别把我让进去。我是我可以听到那首。你唱我跳，这辈子，<笑><笑>这辈子我会跟超唱唱跳无缘的，大家不要来看我，而且我赢了，重要的是我赢了，主要的是我。不是说了破什么多少,多少？你把你的嘴闭上，好不好？<笑>主要是我赢了。来，我们这那我们我们把这个留给后面还有其他环节。好好吧，因为后面还有其他惩罚。还有游戏是吧？对，还有游戏。这个环节我们先让我们就拍照吧。星月来来完成。星月，你是想教跳舞还是教拍照？你来选。别吃。哎呀，他这眼神就是想跳舞哎。哎。我私人私人私人院私下解决。这我们在在在在前面吧。拍照。前面一点，对，拍照，拍照，拍照，真拍照啊，跳舞吧。对，站在这个，我看我看你要大家照片，我看一下。算了算了，你来来来来来吧来吧。哎，别玩你了。你在前面一点，我得我得看着你。不是，这是咋拍啊？公主公主可以了，在这儿就可以了。在哪儿？你怕你们怕你们太往前出出画了。哦，这儿还有我们这儿这儿。上去。这儿是吗？这儿嘛，上。可以，这可以，这可以。这儿吧，可以，来。浮夸的。浮夸的，可以啊！你就舞蹈动作一点。哇，等一下啊！一上来就玩这么大吗？好嘞！我天哪，小心腰啊，周大人！小心腰，可以吗？一个啊，一个要几个？三个，来再来一个。一个，一个算一个了啊！这是干嘛？杂志，垫脚。小心小心，往后仰。两个杂志都是，两个。我好像也拍过杂志呀，怎么跟我拍的杂志不太一样？最后一个啊，最后一个，最后一个，对，哎呦，为为张大人的腰考虑，最后一个，张大人的腰还可以的。算了，那那那那那那最后一个站着吧。啊，让你摆一个 pose。啊好。哎，这怎么样？看啊。这是蓝花指，蓝花指。这样哈。嗯。啊。Wink 是什么东西 ？Wink，Wink。Wink。没有王心凌。特写，推一个。没有。好，可以。没有。谢谢。好了，好，等我下一趴。Next, next, next, next。下一个游戏其实就很简单了，这是一个九宫格。接下来呢，我们就会任意撕下其中一格，然后去猜上面的东西代表了什么。好 ，OK, OK。那由我来打个样子吧。我们从这开始。双马尾。看你后面好像。双马尾。双马尾。敢弄一下。双马尾。双马尾。双马尾。双马尾。双马尾应该不是我吧？双马尾代表双马尾，那肯定是女生嘛，女生。那就那如果不是露露，只有谢宁了。是是。公主吧？排除法啊，公主是,是我。他那他背后他是什么意思？为什么呢？为什么是双马尾啊？因为我们就是有一首歌叫《双马尾》。哦，这样。嗯，就是扎着双马尾跳舞的一首歌，所以就有双马尾。哦，所以刚才本来星月可以跳这个的。啊？对呀，今天呀，好可惜。看到了，好可惜。来来，先生，你来抽吧。啊，我来抽 ，OK， 下一个我来抽是吧？这种顺着来呗。狗头，狗，狗头是，狗头是谁啊？狗头是，这个是要猜还是要？要要猜跟谁有关，然后是因为什么
，狗头。当然是我了，对对啊，哦对，张立克经常会在微博里面，就是加那个表情包，好像是，是不是？不是不是，第一个我是很喜欢用狗头的表情包，但是没有在微博里面加，啊，然后是还有是什么？就是在哪里加的呢？聊天里面就跟你们聊天，没有啊，没有。是是是，他他他他喜欢发那个长头的表情包。对啊，对对。然后还有个就是我之前演的角色，大家都说像。阿士奇嘛，对吧？对吧？就是，我这你有一张跟柴犬的合照，这是柴犬吧？啊，是啊，对，你在那儿。是、啊。然后你当头像。还有一个，对、啊，就当头像那个。对，就那个柴，那是柴犬的，不是阿士奇。我们不不用纠结到那么细致的。好，看一下品种，果然就是我。露露来，来，露露来一次吧。你指一个，你指一个或者。哎呀妈呀！人间,人间赖，总不会是他吗？绝、啊、对是他，为啥？原因是，我、啊、他是比较喜欢拍 live 照片，但是我的 live 照片都别人帮我拍的，都是对，好，自己拍可能拍不好，来吧，张大人，来张大人，来，我是司中间哈，永永静，永静有关是吗？永。永静是啥？你吗？不是。永静是谁？永静是啥意思？我看下答案。跟永静不是。我永永静是星月。我啊，你连连自己的梗都不知道。咱们这游戏吧，哎，对，等等等等等等，咱们这游戏好像规则有点不清晰。对对对对，是永静是我，永静是我，永静是我，是吧？为什么？因为,因为我有一部。其实它这个是每一个对应一个梗，然后一会儿呢，我们会大家会相完成相应的任务的。啊。那我现在解释吗？对你解释一下吧，为什么是哪来的？因为我有一部戏叫《出塞你》，然后我在里面是一个大学里面游泳社的社长，然后一直都是带着泳镜在参加比赛，然后训练日常中，所以这个跟我挂钩。OK， 那下一个，那我们公主来，最后一个吧。第二个家，张立克。第二个家，对，第二个家，音乐横店，横店是我第二个家啊,啊，这个梗，嗯，第二个家，哎 ，OK， 你就都扯了吧，我们就扯了吧，然后到时候，对，因为他这个重点是在于他背后有有一些小浣熊，小浣熊，小浣熊，小浣熊，谁啊？你，小浣熊是我，女生吧？你，不是我，不一定啊，你，没有啊。小浣熊不知道，小浣熊我我是小浣熊，对，嗯，就是有说我长得像小浣熊、啊，有一点，有一点，有一点，有一点，不是吧？有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一点，有一<笑>继续，说明你不是很关注我。我在跑男也唱过这首歌，我在社交平台上也唱过这首歌。好、哎，下一个，<笑>乐高，乐高，我嘛，你肯定是我，因为我总是听到。哦，我看到过你发那个，对对。最后一个了，刮痧是吗？刮痧，女公主刚说完，刚说完公主刮痧这个事儿。OK OK， 来，我们给大家展示一下吧。这是要对应什么？对，这其实是每个是对应了一个任务的。嗯，那我们就从一个个来，对，一个个来吧。小浣熊，来，小浣熊，让我对剧中角色的恋伤进行打分并排序。啊，恋恋伤是什么？恋伤是之前之前我那个常驻过一个恋综，然后他们有一个梗叫恋伤。嗯，啊、呃，反正在我这肯定燕燕林最高。如果问我为什么呢？就是我也不知道，反正燕。行。<笑>对我这个狗头狗头的任务是。由你长镜邀请朋友们拍一张合照，并在直播间发布到个人微博。哎这个、来吧，把我的手机来上拿过来上设备。那要不谁长镜一下？来长镜吧，我来长镜。那<笑>我来长镜，你怎么入画？对，我就说叶玲来长镜。对，你应该往往过来一点。哦，对，你应该来来我穿,我穿这一身这儿，来来这儿。我穿这一身真的很。或者或者是你你去那个最前面，我们都在后面。那我的头得有多大？我<笑><笑><笑><笑><笑><笑>来来来来，在前面是吧？小心啊！这样吧。对对对，我的我就这意思。来吧，来
来，我自己找一下机会。来，我们我们大家往前凑一凑吧，凑一凑，凑一凑。大家就直播看我们大家拍照是吗 ？OK， 三、二、一。Yeah, OK， 耶！来吧，归座吧。先生是牺牲小我成就大我，还不错，还不错，还不错。来，那我们就继续了啊。下一个双马尾的任务是，是什么？双马尾的任务是模仿其他四位伙伴经常出现的表情或者口头禅。<笑>表情？啊<笑>！你先，你先模仿一个。他都很好笑。对啊，你先模仿一个最好笑的。<笑>你真的要在直播里面？<笑>啊，你已经有了哈、啊，有了，有了，有了，有了，有了，有了。啊、我不管，反正我们让他过了，你们抓拍不抓？我们日常日常看那个表情，是他的表日常表情，日常表情。肯、啊、定就是大笑啊，肯定是大笑啊。嗯、对啊，那是大笑嘛。啊，我呢？你哪知道呀？两个，两个啥呀？我这那个呀，那张图啊。哦，那个。哪个？就那个我们情敌那个，还笑得很咧的那个，露出十八颗牙齿的那个。<笑>这呃，他谢威，谢先生很冷酷啊，<笑>不是，不是在考虑他表情，<笑>哦，吓我一跳，你你们我也在想你平时什么时候出现什么？对啊，你平时我没我的表情就是没有表情，其实他表情就没有表情，很拉倒，就很冷。那你说，我，嗯，他的表情是这个。<笑>啊、对对对，表情管理是在张凌赫攻击的时候，他会出现一个表情包，就就是什么？对对对，他就是非常活跃在运，就是让他的准备风热热，就是热身热身。哎，我看到过，就开拍之前他会这样，对，然后就练练自己的表情。对，这这是就顺自己的口条嘛，对吧？嗯，对，热身一下面部肌肉。然后你，叶林，我好像。我知道啊，嗯，他是这个，有有有有有有有，对，就是眼睛，眼睛突然瞪大，嗯，对，然后笑，然后还有个小，是就这种感觉，对，我有时候对，就就有一些比较夸张的事情发生，我就会有这个表情，对，是的，是的 ，OK， 啊，呃，下一个是来，我爱你，哇，这个比较难。白鹿现场教身边的小伙伴们一起即兴跳舞，哎，挺好的，或者手势舞，就跟先生一起嘛。刚刚先生这么舍不得，对、哎，兜兜转转，你看我说还有，对对对,对,对,对，来我帮你来，我拿谁,谁写的脚本？为什么就是快快快，来我拿着我拿着，来给我给我，不要不要浪费时间，快去。这样吧，就是正好啊，最近学了一个手势手势舞，就不那么难的。好，手势舞，哎，来啊，可以啊，可以。全身跳，对我也不想穿着古装不方便。想看他全身跳是吧？来，我想看他。站着，来听谁的？听谁的？是这一趴是我的，听我的。站、啊、跳，<笑>在这里摆什么先生姿态？来来来来，站着，来来来来来来，你们大家都站起来，我去前面。主要你们俩，我们俩，我我们都是，我们主要是陪衬。我们在后面。来，嗯，陪衬你们。我们在后面，我们在后面。我这有点难站呢。快，我们是评审团哈。嗯，但是我不记得歌词怎么办。怎么唱来着？来，我们现场所有工作人员们唱一下。天气啊，天气预报，今天有雨。我都不是，我是谁？来来来来，哎呦，能不能放一下这个音乐？来，我们放一下，我们放吗？我们现场的工作人员快点起来！我是观众。大概是这样的啊啊，我们就关注。一二三四五六，真的好。一八。完了，我这肢体尴尬症怎么？来，我还是在后面。来来，学会了吗？打跳打跳打跳，看我们打跳他们怎么弄。天气预报，今天有雨。<笑>然后，然后，然后啪啪啪啪，遇那那那那那那那那那那遇见你。你这怎么搞的？看，看我看啊。哎，音乐来了，音乐来了。一左右转一圈回来，啊，嗯，然后遇见你，遇见，我给你来一下吧，来重新放一下啊，是这样的啊。嗯。遇见你，万万没想。你慢一点，你慢一点。不是，我给你们先展示一下，大概就这样。OK OK。暂停，我要来分分布教学了啊。来吧。啊，天气嘛，一天气预报，今天有雨，哗啦啦。啊，嗯，然后一、二、三。
四直，二不是这样，就一二三四。一二三四，你们不学吗？我们学，我们观众啊，我们我们在学，我们一直在学。我们观众，嗯，好，一二三四，然后就万万没想到要往前，万万没想到。我的腰不太好，真的。我也不好，看，万万没想到，怕怕，一左一怕。屁股也要啊，屁股也要动。我是跳过来了。哎哎，万万没想到的时候是让你屁股，万万万万没想到。不要怕，屁股要腰下不来，屁股要撅起来。一左一右，嗯。哎，怕，屁股往哪扭啊？一左一右嘛。来，再来一遍。一左。你慢一点。一左一右是吧？哎呀。好了，可以了，可以了。对，然后最后一个动作是这个。那个，嗯，随便吧，随便来吧，哎呀，就这样吧，来吧，干嘛？来，你看着我吧，大大致差不多了，来吧，来，就是一些说话，哦，看，看，看，看，看，看，哎，直，万万没想，怕怕，天气很近。四个人就是把自己的快乐建立在我的痛苦上。还有来不了了，不会呢，回去吧。我觉得我们今天可以收工了，就是圆满，很圆满。一会儿我们再就是唱一首《戒烟》。可以，或者早晚要唱《戒烟》的。水星记也可以，其实我是觉得这首歌。水牛记，早晚要。不愧是我啊！那不愧是。早晚要等着吧。我是谁啊？来，你是露露。不愧是什么？不愧是露露。好，让我达成。啊啊！一完成。你的任务是啥？我让你对我说不愧是白鹿。不后，我们女生的任务都完成的好快。我就没有想过会完成这个任务。好厉害，好厉害！我好像都没有，我都忘了我的任务是啥。我真的有点忘了我的是啥。继续，来，我们快继续。呃，永静啊，星月的永静对应的是，说出你身边几位小伙伴分别是剧组的什么担当？那我从左到右。这是公主担当，什么公主担当？公主担当，因为我跟公主就是就是没有太多的戏份，可能就是真的是公主担当。听君一席话，如听一席话。对，然后这个是好好说，这个是我们这个是大宝贝担当，因为他不管到哪，所有人都是在争着他宠着。嗯啊，这么对大宝贝担当。嗯，公主是因为没有戏，我不知道。嗯，对，公主也是。对对对对，公主是我不知道。不说了。公主是整个。他说你听我狡辩。不用说。不不不。好的，继续。好，然后这个是，这位是，好是我的是吗？还是说整个组里面的？组里面的。组里面的。他是你的什么担当？情敌担当。你可以说是我是你的什么担当？他是我的情敌担当啊。嗯。他是头号情敌，就是经常会在我面前说一些话，然后让我去离远离那个云二姑娘。嗯。是吧？嗯、这么说也对了，是也对了。然后这个就是，剧组的武力担当，武力的武力担当，武力,武力当之无愧，武力担当，对，武力和武力担当，就是只要出现武打戏份，那就哎你会看见燕、周俊伟、李简出宫，都会有，都是他的，都是他，全是他。可能那一天所有人都不出宫，就他一个人在那，周俊伟打，就一场戏，周俊伟打，不不不。那个燕林打，疯狂打打打打打打打，永远是在打。你是紫外线弹的，对，紫外线弹的。然后下一个，来下一个《人间 live》，那就是让露露现场传授拍 live 图的诀窍，并现场拍摄三张 live 图。我自己吗？嗯，你你传授给我们，然后你来选吧，你给我们当中的哪几位拍拍 live？ 行，那就你右边那个吧。你手机还在吗？借一下你手机。对呀。来。诀窍啊！诀窍，我其实真的没有什么诀窍，就人长得漂亮是吧？不是不是 ，live 它很吃光，我看一眼，这儿的光应该是完全没有问题的。嗯，<笑>好认真，来给我拍啊！稍微稍微,稍微也注意一下自己的表情，再帅一点啊！这个 live 能有什么诀窍？就是你动一动我，因为我拍的是 live。不是这个动，<笑>你可能哎，这个舞蹈，刚才那个动物，舞蹈功力还不错。说
。有天赋。有天赋的。跟昌哥一样。那也不图要，我觉得你动的比我要。不是不是，我在找角度，你挺一下胸，嗯，往右边看，往右往右边看，侧脸是吧？嗯，不想拍你了，<笑><笑>我拍没拍拍拍女生，女生好，来，会拍啊，嗯，好，你动一动，嗯，转头，嗯，再一下，好专业啊。好，有了，嗯、有了，看看。所以诀窍是啥？啊？诀窍是不拍我是吧？诀窍。啊？嗯，诀窍是。诀窍是。好看的。是吗？哎，这真好看。真的好。一会儿可以，你们要一下。我去发给你，直接发出去吧。要要要要特写吗？啊。哦。真不错。你拍了先生了别,别再划划我的了拍先生。划划先生的吧，划先生看看。还、哎、<笑>有个扭头，还<笑>有个扭头的那个，也是帅的。可以，还可以，还可以。对啊，嗯，好看的。挺帅的。来，我们快点把这个九宫格部分飞过吧，我们还剩。快快快快！来，呃，乐高。乐高，乐高是。星月。让星月用。什么什么什么一枚呀、啊、造句，一枚呀、啊，什么意思啊？我啊我知道啊来，就弥补我刚刚那个错误哈啊来，呃，刘仙您真是美女一枚呀、啊，哦、啊、是这样用的，对哦 ，OK， 对你这个好好无聊啊，这个这个点在哪？<笑>这点就是我在跟大家科普这个梗啊，就是、啊、就是你可以说一个人怎么怎么怎么样，然后一枚呀、啊。嗯啊 ，OK， 好。刮痧呢？刮痧，刮痧是模仿。心灵要模仿一种动物，不能发出声音，通过肢体让我们猜出你模仿的是什么。<笑>谁给？叫什么？谁给公主安排的？我真来，请。那很容易啊， uh -huh. 你一看大家就知道了。Uh -huh. 哎呀妈，七个范儿。猴子。对啊。这是猴子吗？是啊。你，哇，你好好厉害。你看这。<笑>好，可以了，可以了，可以了，给他拍一下，维持一下这个效果，好不好？给他，可以了，刚刚拍一下，别别别别别，可以了，好了好了，我们稍微注意，<笑>有给我镜头吗？刚才没有吧？应该没有吧？没给到刚刚，好的，好的，你你你真的是，你应该是我换过三次。好，来第二个家的，我第二第二个家的任务也比较难哦。呃，林鹤要给一个人打电话，然后让让对方完成请你吃饭的这件任务，就是你不能让对方知道你在做任务，但你要让他说出他要请你吃饭，或者跟你约吃饭，或者约饭也行。打电话啊、呃，约饭也就行，约饭也行。OK。想想啊，别的，<笑>总不至于只有那一个朋友。给我五十块。然后一会儿一会儿我手机响了，一会儿真的假的？好像。我给海桥哥打吧，他应该也在横店。好，我们现场安静啊。这个鸡翅，这个吃相太难了，直接是。他万一也在看直播怎么办？啊<笑>、哦，不对，应该会直接。应该在拍戏。应该在拍戏，对。真没接，可能在拍戏吧。那拍有可能在拍着呢。那他就算任务失败了，对不对？呃，要再给你一个机会吗？要换个人吗？你咋的？你就是这么想让我任务失败惩罚我是吗？<笑>也没说这个任务有失败了能惩罚的这个。那可能有有惩罚吗？呃，有惩罚。有有有,有，那你失败了。演唱一首郭顶或者李荣浩的歌。你给我，我现在给我，你给我看台本，<笑>你给我看台本，<笑>就是这么写的。今天要台本上没有，<笑>那你就来唱。<笑><笑>怎么样？唱也无所谓了。对，我唱也无所谓了。那你唱吧，我现在唱，我又没输。那算算他输吧。不，你你还可以这样这样，我们公平一点，我们公平一点，再给你一次机会。你要么可以再给海小哥打一个，或者换一个人打。但如果这次还没接呢？就我来想，我来想这个失败的。对，就要出一个惩罚。对对。凭什么？凭什么呀？对我被你们绕进去了，凭什么呀？啊！你快打电话，现在现在你对，还给了一次机会。有这个这个问题有惩罚吗？这是惩这是惩罚？当然有，当然每个问题都有。因为导演导演在那坐着，导演这个有惩罚吧？对，作为作为一个作为一个导演，有的有的有的。好了。
咱有点词了。开始专门坑我的，<笑>你就直接接受惩罚吧。对你，我就是我来来，肖申发，来来来来来。呃，观众朋友们，现在请收看张凌赫带来的《戒烟水牛记》版。<笑>什么？这个惩罚凭什么是你来做呢？因为这导演说的，导演说我可以是吧？导演，导演在哪儿？给我站出来。哪<笑>个是导演？可以吧？导演，可以。可以可以，我们做。二 OK。导演导演导演要需要背景音乐吗？还是清唱？<笑>来，给我来个梯子戏吧，我玩歌词。哎。哎你就唱一句就行，歌词给我呗。我跟你，我我陪你唱。合唱啊，有合唱。可以，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。从哪句开始？从哪句？从副歌吧，就直接副歌。副歌是啥？不是，不是，从从他最火那那那一句一起。星月可以一起。我前面不会唱。啊，来来啊。戒烟啊。嗯嗯嗯嗯。三二一，开始。戒了烟，我不习惯。没有你怎我怎么办？新年感谢。三年另一个李李白。三三。等一下，我有一个提议，啊、我觉得这些我们都会唱吧、啊，要不我们一起陪张凌。没有这个，没有没有，我们看着你们两个尴尬，挺舒服的，为什么要？不尴尬，就是我容易被他带跑。没关系，我们就来来有来有，好像有点加入不进去。起一个起一个，啊，我们一起吧。来一起，我们五个人一起。啊，对，<笑>不是为什么要让我唱第二次？<笑>我就很奇怪啊。我我们为什么在这？行，这一趴给我过了。唱戒烟。这一趴过了。行吧行吧，然后过你吧，过你吧，然后过。刚才结束了，结束了，结束了。下一趴，下一趴，下一趴，下一趴。呃，今天这个直播真的已经哇，已经物超所值了。我的天哪，这个直播，看到张我都没有想到这么劲爆。来，把提词版给我，我来来你来。第六个环节，五个人合拍视频体验一日微博小编。五个人合拍视频，物料发官博，什么意思？用角色的语气与官博的粉丝打招呼。好、哦，直直接这样是吗？嗯嗯哼。用谁的手机？那来呗，来吧。那个工作人员把手机拿。用角色的语气做观众打招呼。就是带入角色嘛，然后可以，对吧？那你就在前面拍我们是吧？还是我们自拍？来，来。那就那这样，我就我就传下去吧。可以，就是。横平竖平，传下去吧，来，你传下去吧。横平竖平，横平竖平，横平竖平，竖平竖平。嗯，那就是你，你先，你先来，让我们一个递过去呗。递过去呗，对对对，可以，没问题。准备开始了，来吧，来。容易后复狮子燕林，见过。横平竖竖平，高手。怎么？这位是个哑巴？我还沉浸在刚刚的歌声当中。稍等一会儿，让我平复一下心情。你要以角色，以让谢威唱戒烟是吗？让谢威反戒烟。表弟，我看在你是我表弟上，我今天不跟你计较。你是我表弟上。嗯。你录录了好久，我们要我们重新来来一条吧，好吧？你们这个他可以剪，可以剪。好，来。呃，谢威，我是谢威。<笑>嗯，我再找个角度啊。哇，我刚才就直接嗯。呃，江雪凝在《宁安如梦》恭候大家的到来。大王，在下刑部张哲。完了。完了。完了。等一下啊，找找角度。哎，一会儿传回来，我也要找找角度。我刚才操什么？嗯。公主神指一见过，来吧，你唱两段。谢谢导演，还给了我一次机会。来，希望大家多多支持《宁安如梦》，希望大家嗯上爱奇艺点击预约《宁安如梦》。可以、啊，可以了，很满了，我们素材真的很满了。你要再录一次吗？不用，不用，不用，不用。好，给，随缘吧，随缘吧。好了，就放这儿吧，我们就。给他。OK。来，好，那其接下来其实就是我们的最后一个环节了，应该。嗯。呃，啊，倒，倒数倒数第二个环节。嗯。倒数第二个环节，那就是一个抢答环节。来、嗯，抢答环节呢，就是，呃，我们还是要分成两组来抢答问题。嗯。那呃，不仅要抢到，还要答对。那抢问题的前提呢，就是，当然这个设置有对，设置稍微有点不合理，就是我们这儿吧。零的。拿的可以拿走的。放放这儿来。啊，就一个。就只有一个。哎，对。你那我不按手里，我们抢答是吧？就我来，我来帮你抢吧，我来帮你们按。你自己你自己答吧，可以来，看你能不能全答对，好吧？可以来，答错了你就受罚，好吧
，然后惩罚让先生先生来，先生来，放这儿吧。好，好来。那你怎么？我要准备念题了。公主怎么办？公主好远。我帮我帮他按，我帮他，然后他要打我就。护士不要灵了，怎么？对，我们举手吧。举手，举手，看谁快，好吧，来，看谁快。好，第一题，江雪凝回到宫中是作为什么身份？啊，张大人快。伴读。好，回答正确。<笑>下一题，燕林曾经对江雪凝说了一句非常经典的话，是什么？宁宁，我宠出来的，自由我来取，是这个答案吗？是，呃，应该可以是。你这上面没有写答案，我没有写答案，但是因为我没有对你说，我对你说，对我说，对你说的，对我说的，对你说的。嗯、呃，我的宁宁值得全天下最好的爱。嗯 ，OK， 好，送他答出来。好，呃，剧中谢威字。又是张大人款，自己的名字怎么回事？字，居安，又名娟。娟，娟<笑>、呃，还有一个名字，还有一个什么？谢少师？不是。谢威？不是。谢娟？不是。谢娟？谢什么？谢什么？薛。你写黑板上的。什么？啊、哦，还有一个名字，那个可以说吗？那个不可以说吗？可以、啊啊。还有一个名字是哥哥。啊，天。我够了，就是好<笑>来吧。<笑>下一题，《宁安如梦》原著小说的作者是谁？啊、呃，宁宁快。石静。OK， 好。书中只有一个人称呼对江雪凝不同，这个称呼是什么？这个人啊，张大人。哎，公主。我让公主。公主快一点。你再问一遍。啊、<笑><笑>对啊，我说我题都没读完。<笑>只有一个人称呼江雪凝不同，这个称呼是什么？这个人。宁二。这个人是。谢威。OK， 好。呃，《宁安如梦》开机到现在已经第几天了？哦，公主快。<笑>一百零九天，哇、哦，这么清晰，不知道。好，哇、哦，这个就有难度了。说出其他四位小伙伴分别几月份的星座。嗯、我来，我知道，<笑>这个我知道。对啊，星月来，你说。全部。所有人啊。全部。啊、嗯，从这开始啊。啊天秤座。这个是处女座，九二三，这个、我记。这个是摩羯座。这个是金牛座，嗯、我是不是记错了？是的，<笑>我那那不那天跟我说了，我记得啊、呃，天蝎，天蝎对对，天蝎座， okay. 对，前面的都对吗？都对，对对对，对刚刚蛮强。我记得你的，刚刚一下着急了。算你对，可以，算你对，谢谢。好，来，哦，这个也有难度，说出其他四位小伙伴的家乡分别是什么？对，你，对，我只知道两个人。冲动了，我我只知道两个人，我们得我得拼凑一下。哦、我知道，我知道，公公主是是深圳的。嗯，广东，广东，然后、呃、你是湖南人，湖南，湖南瑞阳，瑞阳，常州，无锡人，吉林长春，啊对，哦，对吧？嗯，咱这位先生答出来了，你你答对，对对，零，<笑>这真的，你看你这就知道不是是官方迫害你，跟我没关系。张凌赫曾因为一首歌上了热搜，这首歌的名字是《爱情姐姐》，错。还有一首吻别，啊、对吻别、啊，既然都说，既然都 Q 了，你要不要？那就唱一首吻别，唱一首吻别吧，再<笑>再唱，明天我出不了宫了。<笑>好，呃，这题，刘心凌的英文名叫什么 ？Shirley。回<笑>答正确。啊，这今天所有的字都用在了这一趴，我是发现了。呃，白鹿今天发布了一个单曲，名字是。我知道。<笑>你记不？<笑>四个字的，好像是吧？不是四个字，是吗？今天今天发布的是吧？今年今年今年今年今年今年,今年，你说的今天、啊？我什么时候说的今天？那今,今年今年，我的微博置顶哦。<笑>告诉你，他 B E B E 了，而<笑>他他是后面两个字是个……我对这个歌这种东西吧，就是有点不,不太敏感 ，P T S D 了。<笑>反正我知道有一首歌了，好吧？<笑>来换个人答，换个人答。我经常听的。来，再再抢一次，来。我忘了。三、二、一，宁宁今天发的歌名字是《漂浮宇宙》。哦。哇、哦，王谢，可以可以。这个我有在朋友圈转发过。可以可以可以可以可以。好，呃，接下来最后一题，张凌赫和王心月都在社交平台上展示过的爱好是什么？<咳>来，撸铁，健身。健身，昨天一样一样一样，对，也是,是健身、啊。好，那接下来就是我们的第八个环节，也是我们的最后一个环节了，就是我们的古装拍照环节。接下来呢，我们就会自选道具进行拍照，我们单人、双人还有五位的合照都会有
，可以，工作人员。这两把扇子是琴谱，这是我的是吧？扇子，这是谁的？是公主的是吧？你不是拿着伞吗？啊，你看你要哪个？怎么给了我三本书啊？琴谱，这书啊，这白的配你。读书人吗？我俩，我我扇子。你有俩啊？扇子谁的？你要你要用你要用扇子吗？李和，我不用，我就是用书就行是吧？好，那我们开始拍照吧。我们的摄影老师机位就在这个前方。一个一个一个一个来吧。用伞呢？一个一个来吧。这是不是要往前站？嗯嗯。站到桌子前面就好了。是要往前站吗？那边开始呗，对对对，我们就一我们就轮流来吧。后面还有双人合照，还有一人单人，是呗。在哪？在在，这这，就拍照是吧？<笑>好富贵啊，这个富贵王。哇，对于我这种不会拍照的人，这就是公开处刑环节。啊，下一个。<笑>星月，快用一下心灵教你的 pose， 还记得？那那个兰花指纹，那个那个不太适合张哲那个。张哲，你煞片儿开了。没关系，脸面上面，这边还是这边。没没关系，没关系，后面看不太清，就正对机机位就好。好，谢谢。怎么你们就是真的不摆点 pose 啥的？张哲的 pose 啊，这就是。拍照吗？这玩意我在我在哈，伞啊啊不是伞，扇子啊。啊，刘海<笑>好。好了吧？好，我了。眼罩可以吗？可以，这也可以是吧 ？OK。完了，你们又碰上了我最不会的一个东西，拍照。稍微往外一点，别笑啊！笑什么 ？OK OK， 好，来。哎，哎呦，哎，我这个好重，我摘。耳机要不要先摘了？呃，看不到吧？我侧一点吧，挡一挡。其实演燕林之后，我每天就是这个动作做的最多了，就啊是，对，每天镜头前面很慢，镜头后面就。燕林戴了个耳机，穿。燕林的纱边比我开的吓人一些。不是纱边吗？是不是吗？他的胶布。我那个贴的贴耳机的胶布。我一直被纱边。我们五个人拍合照是吗？来吧，我们五个人一起来一个大合影吧。那、呃、来，在哪儿啊？在前面吧。就在这儿哈。我们站着就好。啊，就在这儿。来，来。你这别成我啊我！挡住我的光啊！挡不住。来。好 ，OK。好，谢。OK。那到了这个环节呢，其实我们节目呢也就快接近尾声了。接下来宣布一下我们隐藏任务成功的两位吧。三位，三位，三位，我。你什么时候成功的？就就我。机长吗？哦，机长，机长你是哪一个任务？星月，你成功了吗？我忘了我的任务是什么。<笑>我也忘了。我看看。<咳>让白鹿对你竖大拇指。你给我竖一个。好，我完成了。啊，这就可以。我的是让张凌赫主动抱我。嗯、你也没完成这个，真、哎、的、就是。大家都完成了。好，大家都完成了。呃，接下来的奖励就是金主爸爸出血的时刻了，请爱奇艺给我们上年卡一张。呜、哦。哇、哦。哇哦。哇哦。大家记得去爱奇艺预约，谢谢爱奇艺你安如梦送给我的吗？呃，咱每人一张。哦。看我们多么和谐，彼此帮助。好。那接下来呢？<笑>我们可以预约一下，我们的剧集预约是不是可以到百万？如果到了百万，我们是不是要每人立一个小 flag 来鼓励一下，刺激一下大家的预约？我们现在多少了？等一下，我刚八十八万，四十八万了，很接近，很接近。预约过百万的话，我们每人立一个 flag 吧。嗯，每人自己立一个 flag 吗？嗯，还是其实我们也可以一起立一个 flag， 比如大家再合唱一首什么？不不就。就不是就张凌赫的，就张凌赫他他如果如果到了百万，他就再唱一首成名曲
。我是大冤种是吗？我这是咱们五个人当中。直接出一首歌吧，就看。嗯，想一想，想一想，我可也可以是我们大家一起立的一个 flag， 也可以是个人 flag。我们要不这样吧？啊哈，预约过百万，然后到时候集体做一个 flag， 然后谁来 Q 一下就行了。怎么样？意思就现在每个人立个 flag， 这也太太太太太,太复杂了，太着急了。对啊，对啊，对。我我觉得我如果破百万，预约破了百万，我们就集体完成一个什么东西？我们集征，什什么意思？就是在官博上面去集征。哦，集征是什么？就是收集大家。可以啊，其实其实其实预约破百万嘛，也叫征集啊，征集。<笑>然后大家给大家，哈哈哈哈哈。没事，好，哎。大家可以给官博留言了。眼睛脸红。对，对，欢。对，就是当我们的爱奇艺站内点播超过一百万以后，嗯，我们会在官博的评论区里面去看大家最想让我们五个人一起做的事情。是的，然后其中可能点赞最高的那个，或者说，算了，我们给自己留点主动权吧。我们我们会选，我们会五个人一起商量一个大家提出的意见。然后，如果我们预约能够到百万，我们就完成那件事情。好吧，好，嗯 ，OK， 那接下来呢，时间也过得很快，接下来就是要跟大家说再见的时候了。也希望大家能够喜欢我们今天的直播，也要持续关注我们的“宁安如梦”，点击预约，献出一份支持。聚集达百万的时候呢，我们的主演们也会大家送送出福利哦，让我们一起为这个目标而努力吧。再次感谢大家今晚的陪伴，祝您今晚美梦，祝您睡早觉，不会失眠，拜拜，拜拜。